শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর আর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের টিউটোরিয়ালে গত পর্বে আমরা अबाउट ব্লগ তৈরি করেছিলাম এবং কিছু সেটিংস নিয়ে কাজ করেছি আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে একটা ব্লগের বিভিন্ন সেটিংস গুলো আমরা অর্গানাইজ করতে পারি তো এখানে আমরা গত দিন যেটা করেছিলাম যে আমরা সব ফিল্ড গুলো এখানে দিয়ে দিয়েছিলাম তো ওয়ান পেজারে একটা সুবিধা আছে যে সুবিধা বলতে এটা আসলে ইউজারের সুবিধার জন্য যে এখানে আপনি তিনটা সেকশন করতে পারবেন একটা হচ্ছে কন্টেন্ট সেটিংস স্টাইলস অর্থাৎ আমরা ইউজার থেকে যে ইনপুটগুলো নেব অর্থাৎ এটা আমরা ইনপুট নিচ্ছি ইউজার থেকে তো এটা হচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট এটাও আমরা ইনপুট নিচ্ছি এটাও আমাদের কন্টেন্ট আর এখানে আমি যেটা লেআউট যেটা চেঞ্জ করছি তো সেটা হচ্ছে আমাদের ইউজার থেকে সেটিংস নেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ আমরা ইউজারকে এই সেটিংসটা এনাবেল করে দিয়েছি এটা ইউজার সেটিংস করতে পারবে তো এখানে এটা উচিত যে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে এখানে সেটিংস নামে একটা ফিল্ড করে সেখানে এই এটা রাখা অর্থাৎ যেটা আমরা সেটিংসের কাজ করছি আর এছাড়াও এখানে আমরা যে অ্যাবাউট সেকশনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিচ্ছি এটাও একটা এক প্রকারের স্টাইল বলা চলে তো আমরা ওইটাকে স্টাইলের মধ্যে দিব তো তাছাড়াও এখানে আমরা এই যে এখানে যে কন্টেন্টটা আছে এটার যে কালারটা আছে আমরা কালারটা চেঞ্জ করার একটা অপশন দিব সেটা স্টাইলসের মধ্যে যাবে তারপরে দেখা যাচ্ছে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই সেপারেটারটা আমরা চেঞ্জ করার অপশন দিব এটা এমন হতে পারে যে আমরা এখানে যেটা একটা লিস্ট আকারে তৈরি করতে পারি সেপারেটার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এরকম সেপারেটার থাকলে সেটা এখানে সেট হয়ে যাবে তারপরে এটার ফন্ট সাইজ ফন্ট কালার এই জিনিসগুলো চেঞ্জ করে আমরা আলাদা অপশন দিবো সেটা হচ্ছে আমাদের স্টাইলসের মধ্যে যাবে তো এই স্টাইল সেটিংস এই ব্যাপারগুলো যদি আমরা ঠিক করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে আমরা কনফিট পিএইচপি ফাইলটা ওপেন করবো তো প্রথমে আমি ঢালাভাবে একটার মধ্যে করেছি যাতে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা না হয় তো এখন আমি এটাকে আলাদাভাবে চেঞ্জ করে ফেলতে পারি তো এখানে কন্টেন্টসটি শেষ হয়েছে ঠিক এখানে তো এখানে আমি আরেকটা নিব অর্থাৎ আমরা প্রথমে নেই সেটিংস এটা একটা আরে তো এইখানে আমরা এই সেটিংসটাই নিয়ে চলে আসি অর্থাৎ আমরা অ্যাবাউট লেআউট চেঞ্জের অপশনটা আমরা সেটিংস ট্যাবের মধ্যে দিব তো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের চলে যাবে সেটিংসের মধ্যে আর স্টাইলস এটাও একটা আরে আমরা স্টাইলসের মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে অপশনটা আপাতত দেই তারপরে আমরা এখানে কালার দিয়ে দিব যে ইউজার ইচ্ছা মতো কালার চেঞ্জ করবে ওকে তো এবার আমরা সেভ করে ফেললাম জাস্ট ওই দুটা অংশ কাট করে নিয়ে আসলাম তো এখন এটি আপলোড হওয়ার পরে এখন আমি জাস্ট রিফ্রেশ করব এবং দেখব যে আমাদের এই যে সেটিংসটা আমরা করলাম এবং স্টাইলসটা আমরা করলাম ও আরেকটা বিষয় সেটিংস এবং স্টাইল যেহেতু আমরা চেঞ্জ করেছি সেহেতু আমাদের স্টাইল পিএইচপি এবং ভিউ পিএইচপিতে এটা চেঞ্জ করে দিতে হবে যেমন আমরা সেটিংসটা এখানে অ্যাবাউট লেআউট চেঞ্জিংয়ের জায়গায় দিয়েছিলাম যেটা আমাদের চলে যাবে এখানে কন্টেন্টস না এখানে হবে সেটিংস অর্থাৎ সেটিংস থেকে এটা চলে যাবে বাকিগুলো ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে স্টাইলসটা আমরা যেখানে চেঞ্জ করেছিলাম এখানে আমাদের স্টাইলসটা চেঞ্জ হবে তো তাহলে এখন আমরা ওই দুটোকেই চেঞ্জ করে দিলাম এরপর আমরা একটু রিফ্রেশ দেই তো এখন রিফ্রেশ দিলে এখানে দেখা যাবে যে তিনটা মেনু চলে আসবে অর্থাৎ ট্যাপ তিনটা ট্যাপ চলে আসবে যেটা হচ্ছে আমরা কন্টেন্ট সেটিংস এগুলো চলে আসবে তো আমরা এখন এডিটে যাই এখানে খেয়াল করুন সেটিংসটা এখানে চলে আসছে অর্থাৎ আমাদের যত সেটিংসগুলো সব সেটিংসগুলো আমরা ঠিক এখানে দিব আর স্টাইলস হচ্ছে আমরা এখানে যেমন এখনই আমরা যদি কালার পিকার অ্যাড করতে চাই খুব ইজিলি কালার পিকার অ্যাড করবো আমরা এখন আচ্ছা গেট ওয়ান পেজ আর ডট কম এখানে যাই এখান থেকে ফিল্ডসটা আমরা কালার পিকারটা নিব ওকে এখন কনফিক পিএইচপি থেকে স্টাইলস থেকে আমরা এখানে দেই যে অ্যাবাউট টাইটেল কালার তাহলে আমরা এখানে দিলাম টাইটেল কালার আচ্ছা এখানে একটা বিষয় টাইটেল কালার হচ্ছে গ্লোবালি থাকবে এটা এখন আপনি যদি মনে করেন গ্লোবাল সেটিংস কিন্তু আমাদের এখানে একটা আছে ঠিক এখানে আমরা এই গ্লোবাল সেটিংসের এখানে এখানে একটা কালারের অপশন দিব যে এখানে আমরা স্টাইলসে গিয়ে এখানে একটা কালারের অপশন দিব এখানে যদি প্রিসেটের কাজগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখবো তার আগে আমরা যদি ইন্ডিভিজুয়ালি কালার চেঞ্জ করতে চাই এখানে থাকবে তো এখন আপনি যদি মনে করেন যে গ্লোবাল সেটিংস থেকে অ্যাবাউট সেকশনের যে 
स्टाइल्स एर कलर टाइ कलर टाइ आज भी शिक्षित जब हम शेटे हो करते बर्बर तो हम रहे खान आप आते तो जस्ट इंडिविजुअली देखी तार पर बोलते तो हम रहे एडवांस जेगुलो उन जगह थे के पुल करे नियाशा शेटे हम रहे पर बोलते तो देखो ओके ताहले हम रहे खान अबाउट टाइटल कलर ये टा होते हम रहे टाइप हवे आशा फैलू तो हमें इखने डिफ़ॉल्ट भेजो दिला मैं वो गे इटा टाइप हो गया अब उसे ही कलर पिकर अखन रिफ़्रेश दे देखा था बच्चे इखने इटा कलर पिकर चले शिष्य वो डिफ़ॉल्ट भेजो अमेज़ इटा दिए थी शेटर कलर इखने चले आज से यार इखने अखन हमारे डायनेमिक करता है अर्थात हमारे अखन जो देखा है शि� हाँ ये तो देखिए ऐसे तो इखाने अमर आमदर मातो करे कला दिखो अर्थात इखाने जेटा से सेक्शन कला टा जेटा से सेक्शन डाइटेल अमर जस्ट तारा के एक टा आईडी धोरिया दिखो अर्थात इखाने की तो ये तो कुन स्टेट होते होंगे आज जो ये टा स्ट्रक्चर जोखन अमर आरो स्ट्रक्चर शंपर के जान बत अखन देख बजे इटर � इखन आईडी टा नहीं नहीं लम नेस्टेड करे दर जन्म आर सेक्शन टाइटल जेटर कलर इखन हमने चेंज कर गो इखन अमरा इखन तक नहीं है शी स्टाइल्स अबाउट टाइटल कलर इखन हमें दिए दिलम तो इखन अमरा ठीक है सेव करे दे अच्छा हमरा उन्हें एक टा कलर दे सेव करे दे तब पर रिलोट कर गो ओके इखन हमरा इटे के सेव करे सेव करने पर ऐसा हमने जस्ट रिलोड नहीं, तार पर हमने चेंज कर बोले लाइव चेंज कर ले अगर ने लाइव इटा चेंज हो गया, आर इका ने आर का फील करता है भी जेटा जो नहीं जामे बोल लाम जे इका ने जेटा पैटर्न आसे अर्थात हमारे इका ने जे पैटर्न टा आसे अच्छा कलर टा चेंज है नहीं को नेट कारो ना मैं देख अच्छा कलर तो चेंज है नहीं वो तो देखिए ऐसी क्या ना चेंज है नहीं एक एक है ना रिफ्रेश नहीं चार एक तो देखिए ऐसी आईडी सेक्शन टाइटल कलर स्टाइल सेवर टाइटल कलर ओके हम लोग एक अंत के देखिए ऐसी अच्छा इधर आईडी जेनरिकली दाव है नहीं है अभी PHP तक तो देखें शी अच्छा एक ने ID टा आर्स है ना ओके तो हले अमादर एक ने कोन एक टा about अच्छा एक ने तो ID about ही आसे हाँ ठीक आसे about अच्छा हम लोग इधर एक ने देखें शी inline से 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 एक ने page है कि ना ओके फाइल टा अपलोड हुए चिलो ना बोधा ये जो नहीं इधर जामे लग चिलो जायो कामी आर एक बार मेटर रिफ्रेश दे एक � एक नंबर आरेख बार एडिट कर देख बोझे इटा लाइव कलर चेंज है कि ना शरीर लाइव सर्वर में काज करने आशा ले रही है प्रॉब्लम टा है लोकल होस्ट ये प्रॉब्लम गुलास कर रही है आपने आपने देखा ओके हम लोग चेंज करे ब्लू ओके तो अलेक कलर टा लाइव चेंज होते हैं तो ना एक नंबर ठीक है सर एक नंबर जुक्त कुत्ते ह सेक्शन टाइटल आर था तब वो टाइटल इकने अमरा इटे चेंज कर बे वो ग्लोबली इटे के डिफ़ॉल्ट भेलु पाबी ग्लोबल थे के अमरा चले इट्स इंडिविजुअल सेक्शन है जे बैकग्राउंड इमेज टा आर था सेपरेट इमेज टा शेटे के अमरा चेंज करते बर्बो ओके एको तो अपना जस्ट इकने दे अबाउट अबाउट टेक्स्ट कलर ये डे कलर पिकर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसा नहीं किया से मतलब बॉडी थे के पास से डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब थ्री 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 जे डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास से इटा हम ऐसा नहीं दिए दिवो ओके अबाउट टेक्स्ट कलर हो गया ये डा अखन हम लाइट अगेन स्टाइल पीएचपी ते ऐसा नहीं हम लाइट बैकग्राउंड इमेज इखाने कलर इखाने दिए दिवो
ओके अब आप टेक्स्ट कलर ऐकान दीजिए जब अर्थात तो कलर टाइप करने के पाबे अच्छा एक बार हमने इखने मेटर रिफ्रेश जे देख बोले ए ही कलर टा अर्थात तो हमने ये कलर टा चेंज कर बे एवं गातो दिन जे बैकग्राउंड टा इमेज टा चेंज करे चिल्ला अर्थात about section is a style sort of about section is a pattern term that change course in America she pattern to chill of black even come on the camera I can color to change Korea I can have the economy the library to color to change or the time after I should be boost the person to a candidate a column on me she don't say I'm ready to connect a section can eat up I can have a book the column I can I'm a daily protect a section and I can I'm not आला दाला दा जेही तीन टा सेटिंग्स शेड तीन टा सेटिंग्स को दी देती पड़ी। तो आपने मुझे रखने जरा यूजर इनपुट देवे, शेड है अच्छा हमारे कंटेंट जिकने ये यूजर जेटा सेटिंग्स चेंज कर बे जब हम लेआउट चेंज बाउंड ना जेसे सेटिंग्स चेंज को तो शेखने हम रशेड सेटिंग्स से दिखा बंग स्टाइल्स � ए सेक्शन टा कुछ भी शाहो जेकन एक टा पैरालक्स है तो पैरालक्स हमने बैकग्राउंड मूव सेक्शन टा अपना तो बात दे रही है जस्ट टेके फिक्स कर दी बो ताहले हमने वो इटा जो दिशुल करता चाहिए शेक्षित्रे एक है ना हमने जे हाँ इटा हमने ए सेक्शन तो हमने ए सेक्शन स्क्रीनशॉट नहीं नहीं एवं शब्द समय स्क्रीनशॉट के साइज डाम रहा तीन छः एवं ये तो कैमरा वो शे डाम दी पाओ ब्लॉक तो ये कहना हमारे ठीक है कि अब उस तार फाइल में मुझे आपने चले ये फाइल को आपने कोई रखते पड़े बार बार आपने देख लो शुरू शुरू टाइप कर लिख था बना तो हमारे जेज़ जेज़ को लोगों को सबसे में प्रेज़न हो बे कॉन्फ़िग तार पड़े होते हैं व्यू फिर पड़े होते हैं हमारे स्टाइल्स स्टाइल पीएचपी ओके ह अभी कहते हैं जस्ट नहीं आशी जब कॉन्फ़िग एक नाम अधेर ऐ सेक्शन टा नाम हो बे अच्छा मैं इटा नाम दी पैर तो हमरे ऐ सेक्शन टा नाम दिलाम पैर अलग सेक्शन हमरे एक अंत के शुरू करवो ओके रेस्टोरेंट थीम आर एक नाम अधेर ज़्यादा दौड़ कर हो बे अर्थात हमरे एक अंत के देखिए शुरू के स्टार्ट थे के एक नाम अध आर तार पर हमरा ए ही सेक्शन टा जेटा इटा कलर सेंस का ऑप्शन दिवो तो जी जो चाहिए कालो रंगे उभारले यूज़ कर बे अथवा उन रंगे जो चाहिए यूज़ कर बे तो हमरा शुद्ध मंत्रो जी कंटेंट सेक्शन अर्थात देखा ने हमरा दे पैरालक्स टाइटल हमरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐकन ते के नहीं आशी आर ए पर हो मेरा एडिटर था। ओके। आर इकहने हम लोग दी दी पैरालक्स, पैरालक्स इमेज। इस जो दी चाहिए शेक्कर चीज़ इमेज अपलोड करते बाद में आधे बारे में कोई दी तो बात है। पैरालक्स। अच्छा इकहने एक कॉन्फ़िशन होते बारे। पैरालक्स इमेज बोलते शेड देखा होता है पैरालक्स के बैकग्राउंड बोझ बे तो शेड जो ना इकने पैरालक्स इकने हम की दिखते पड़ी अभी इकने दिखते पड़ी पैरालक्स टेक्स्ट बिलो इमेज ये तो दिए दी आर ये डेडी था पैरालक्स इमेज अच्छा पैरालक्स इमेज है जो यूआरएल टा शेड अपना नहीं आशी अर्थात ये तो नाम टा देखिया � अर्थात इमेज ये हमारे पैरालक्स 
যে ইমেজ সেটা ওকে আমরা এটা কেটে দিই আচ্ছা এখন সেটিংসে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ইউজারকে আমরা এটা মুভ করতে অপশন দিব তো এখানে যেটা ব্যবহার করা হয়েছে অফসেট এবং এটার উইড হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে উইড তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা দিতে পারি যে প্যারালাক্স টেক্সট উইড তো আমি এখানে লেভেল দিলাম প্যারালাক্স টেক্সট উইড তো আমরা এখানে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি দিয়েই করি সেটা হচ্ছে আচ্ছা এখানে ওয়ান ওয়ান কলাম তারপরে হচ্ছে টু কলাম অর্থাৎ ইউজার তার ইচ্ছে মতো এখানে নিতে পারবে আচ্ছা টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ আচ্ছা এটা হচ্ছে প্যারালাক্স টেক্সটের উইট আমি এখানে আরেকটা অপশন নিব সেটা হচ্ছে প্যারালাক্স টেক্সট অফসেট আচ্ছা বাই ডিফল্ট আমাদের এখানে যেটা আছে উইট আমরা কত দিয়েছি একটু দেখে আসি অর্থাৎ এখানে আমরা উইট দিয়েছি আচ্ছা এখানে আমরা একটাই নিব সেটা হচ্ছে ফাইভ আচ্ছা ফাইভ এমডি নিব এমডিটাই আমরা এখানে নেব তো উইট হচ্ছে সিক্স তাহলে অফসাইট হচ্ছে আমাদের সিক্স তাহলে সিক্স হচ্ছে আমাদের এখানে তাহলে ভ্যালু দিতে হবে সিক্স যেহেতু আমরা সিক্সকে এখানে ব্যবহার করেছি আচ্ছা এখানে এখন আমরা অফসেট প্যারালাস্ট টেক্সট অফসেট অফসেট আমরা এখানে ব্যবহার করেছি সিক্স তাহলে এখান থেকে ইউজার সিলেক্ট করে নিতে পারবে যে কত অফসেট হবে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আর তারপরে হচ্ছে এখানে আমরা আবার টেক্সট কালার যেটা সাদা নিয়েছি এটা আমরা এখানে দিয়ে দিব যে আচ্ছা অ্যাবাউট তো হবে না এখানে হবে আচ্ছা প্যারালাক সেকশন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ সেকশনটা বাদ দিয়ে দিই যাতে ছোট হয় প্যারালাক্স ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আর এখানে আমরা আরেকটা দিব প্যারালাক্স ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা তো অবশ্যই হবে কালার পেপার আর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের বাই ডিফল্ট এখন আছে জিরো 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 ইউজার চাইলে ওইটাকেও চেঞ্জ করতে পারবে আর এরপরে হচ্ছে প্যারালাক্স টেক্সট কালার আর প্যারালাক্স টাইটেল কালার দুইটাই এটা ইউজার চেঞ্জ করতে পারবে এবং কালার পেপার বাই ডিফল্ট ভ্যালু আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি ওকে নেক্সট হচ্ছে আমরা এখানে যাব হচ্ছে ভিউ পিএইচপিতে আমাদের যে কন্টেন্টগুলো আছে অর্থাৎ প্যারালাক্স সেকশনের যে কন্টেন্টগুলো আছে সেই কন্টেন্টগুলো আমরা এখানে নিয়ে নিই এই হচ্ছে আমাদের প্যারালাক্স সেকশনের কন্টেন্ট তো আমরা এখান থেকে কপি করে নেই আচ্ছা এখন এখানে আমাদের ঠিক একইভাবে এইটা হচ্ছে আমাদের ডায়নামিকলি হবে আচ্ছা এখানে যদি আমরা সিএসএস এ যেটা উচিত আমরা যদি একটু সিএসএস দেখে আসি সিএসএস এ আমরা এখানে আইডি ব্যবহার করা ঠিক হবে না অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটা আইডি হবে ইউনিক সেই জন্য আমরা সিএসএস যেন আইডি ব্যবহার না করি এটা যেন নিশ্চিত থাকি আমরা আচ্ছা ভিউ পিএইচপি থেকে আমরা প্রথমেই যে আইডিটা আইডিটা ডাইনামিক করে দিই যাতে আমাদের স্টাইল শিটগুলো আমরা এখানে ডাইনামিকলি ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে তো আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা অবশ্যই ডাইনামিকলি ব্যবহার করব অর্থাৎ এখানে আমাদের ইউআরএল আসবে আচ্ছা আমরা এখান থেকে নিয়ে আসি ওকে আমরা এটা পরে চেঞ্জ করে দিচ্ছি এখানে আমাদের ডাইনামিকলি কন্টেন্ট হবে এখানে আমাদের ডাইনামিকলি কন্টেন্ট হবে ঠিক এখানে ডাইনামিকলি কন্টেন্ট হবে এবং এখানে আমাদের ডাইনামিকলি কন্টেন্ট হবে এখন আমরা এটাকে চেঞ্জ করে দিই অর্থাৎ আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা নিয়ে এসেছি এইটা এবং এটা স্টাইলস থেকে তাহলে আমাদের এখানে হবে স্টাইলস এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ 
আচ্ছা ডাটা ভেলোসিটি আমরা এখানে প্যারালক্সের এটা যেহেতু ইউজ করছি না সেহেতু আমরা এটা কেটে দিই এটা জাস্ট আমরা ফিক্সড হিসেবে ব্যবহার করব আচ্ছা সেটা আমরা করে দেব এখানে হচ্ছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে আমাদের টাইটেল প্যারালক্স টেক্সট এটা হচ্ছে আমাদের প্যারালক্স টেক্সট আচ্ছা মেবি টেক্সট হবে এইটা আচ্ছা টাইটেল হ্যাঁ এইটা হচ্ছে টাইটেল তারপরে হচ্ছে ইমেজ এটা আমাদের প্যারালক্স ইমেজ এখন আমরা এখানে শুধু এম ডি ব্যবহার করব এল জি ব্যবহার করার দরকার নেই এইখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা যেটা ওখান থেকে আসবে সেটাই দিব অর্থাৎ ইউজার অপশন থেকে যেটা সিলেক্ট করবে সেটাই দিব ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের সেটিংস থেকে প্যারালাক্স টেক্স টু বিড যেটা সেটা সেটিংস থেকে প্যারালাক্স টেক্স টের উইডটা আর অফসেটও আমরা এখান থেকে নিয়ে আসবো অফসেট আচ্ছা এখন আমরা স্টাইল পিচ পির কাজ করব এটাকে সেভ করে দিই স্টাইল পিএইচপি আমরা আগে এখান থেকে নিয়ে আসি অর্থাৎ এটা নিয়ে আসি ওকে ইগো আইডি এটা ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আমাদের এখান থেকে চেঞ্জ যেটা হবে কনফিক পিএইচপি থেকে আমরা হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা চেঞ্জ করব এখানে আচ্ছা এটা তো আমরা ওখানেই দিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ মার্কআপে দিয়ে দিচ্ছি এটা আমাদের দরকার নেই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা তো আমরা ওখানেই দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে আর কি চেঞ্জেস আছে আচ্ছা কনফিক থেকে আমরা দেখে আসি প্যারালাক্স আচ্ছা এটা আমাদের চেঞ্জ হবে প্যারালাক্স এরিয়া কালার এরিয়া পিজি কালার তো এইটার সিএসএস আমাদের কিন্তু এখান থেকে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ এখানে আমরা যেটা দিয়েছি অর্থাৎ এরগেন টেক্সট আফটার তাহলে আমরা এখান থেকে নিয়ে আসি স্টাইল পিএইচপি হ্যাঁ এরগেন টেক্সট আফটার আফটারের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে আমরা ডাইনামিক করব তো সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা প্যারালাক্স এরিয়া বেজি কালার অর্থাৎ ওইখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসবে আচ্ছা আমি একটু ফাঁকা করে রাখি ওকে এখানে হচ্ছে প্যারালাক্স টেক্সট কালার টেক্সট কালারটা আমরা আইডিতেই দিব অর্থাৎ এখানে হচ্ছে কালার তারপরে আছে টাইটেল কালার টাইটেল কালারটা আমরা এখানে নিব এটা হচ্ছে স্টাইল কালার ওকে তাহলে আমরা এটা সেভ করে নিই এটা সেভ করে নিই এবার দেখি আমাদের এখানে কি কি চেঞ্জ হলো ওকে আমরা এখন এখানে মেটা রিফ্রেশ দেই আচ্ছা আপডেট হয়েছে কি না হ্যাঁ সব আপডেট হয়ে গেছে আচ্ছা এখানে আমরা অ্যাড ব্লক আমাদের যে সেকশনটা অর্থাৎ এই সেকশনটা আমরা এখানে নিব আচ্ছা এখানে এখানে ক্যালকুলেট চলে এসেছে আচ্ছা আমরা এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করে নিই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা চেঞ্জ করে নিই এজন্য এখানে এটা এরকম দেখা যায় ওকে সমস্যা নেই আমরা টাইটেল চেঞ্জ করি দেখি এখানে আমরা একটা আশ্চর্য বোধ চিহ্ন দিলাম আর এখান থেকে কেটে দিলাম ও সরি কার্সন নিয়ে কেটে দিতে হবে হ্যাঁ এখানে কেটে দিলাম আচ্ছা তারপরে আমরা ইমেজটা চেঞ্জ করে দেখি আমাদের ডিফল্ট ভ্যালুটা চেঞ্জ করা হয়নি এই জন্য এখানে ওই ইমেজটাই দেখাচ্ছে আচ্ছা আমরা এটা চেঞ্জ করলাম ও এটা তো হচ্ছে এই ইমেজ সরি আমরা এই ইমেজটাও এখান থেকে এটা নিয়ে নিই আচ্ছা এখানে ওই ইমেজটা দিয়ে দিলাম আর এইখানে হচ্ছে সেটিংস থেকে আমরা এখানে এখন দেখি যে কলামটা যদি আমরা টুয়েলভ করে দেই সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে অফসেট করতে হবে জিরো আচ্ছা এখানে অফসেট জিরো করতে হবে জিরো অপশন দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কলাম টেন করে রাখি 
আচ্ছা এখানে আমরা নো অফসেট নামে একটা রেজিস্টার করতে হবে আর স্টাইলস থেকে আমরা এখন এটা চেঞ্জ করে দেই অর্থাৎ এই ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা চেঞ্জ করতে পারবো ইচ্ছে মতো আর এখন যদি আমি মনে করি এটার প্যারালাক্সের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা পিঙ্ক দিব সেক্ষেত্রে আমরা এখানে পিঙ্ক দিয়ে দিতে পারি সেক্ষেত্রে এখানে দেখা যাবে যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আচ্ছা যদি চেঞ্জ না হয় বুঝতে হবে যে এখানে সেটিংসের কোনো একটা প্রবলেম আছে ওকে তাহলে আমাদের এই কালারগুলো চেঞ্জ হচ্ছে না তো আমরা দেখবো যে কেন কালারগুলো চেঞ্জ হচ্ছে না দেখ একটা কালার হয়েছে এখানে স্টাইল পিএইচপি এখান টেক্সট আফটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার স্টাইলস প্যারালাক্স ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আচ্ছা ওকে আমরা দেখবো সমস্যা নাই এখানে আমাদের টেক্সট কালারটাও চেঞ্জ হচ্ছে না অর্থাৎ তাহলে আমাদের ওই দুইটা সেকশনই কোনো একটা প্রবলেম আছে সেটা আমরা ফিক্স করে ফেলবো না প্রবলেম তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে এখানে কীভাবে সেটিংসগুলো এখন আমরা সেভ করে ফেলি এবং সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব তো আজকে পর্যন্তই প্রবলেমগুলো নিয়ে আমরা আগামী দিন দেখব সবাই ভালো থাকবেন আর প্র্যাকটিস করবেন আল্লাহ হাফেজ